。如果论今年最出圈的事儿，淄博烧烤肯定能排上号，而且是广大领导同志们谈之色变的炭火露天烧烤。来淄博之前啊，其实我也很奇怪，现在全国范围内环保问题抓得这么紧。淄博市的领导们怎么敢冒天下之大不韪来推这件事儿呢？真的不怕吗？直到我真的来到了淄博，坐在了最火爆的烧烤店里，一下子就了然了。其实大街上啊很整洁，并没有占道经营的烧烤摊只在特定的区域里才可以经营，而且有专门的警力巡逻和指挥交通。好几百上千张的烧烤桌坐满了食客，每张桌子上都有一个烧烤炉，里面是真的炭火，但是真的不冒烟啊，不冒烟，它怎么就不冒烟呢？我觉得淄博的这个烧烤炉特别有特色，啊，它这个炭是放两边的，常见的那个烧烤炉呢，炭是在中间的，那肉串烤的时候呢，它一滴油全滴在那个炭上了，就会容易冒烟淄博的这个烧烤炉中间肉串的地方呢是水，所以它即使滴油啊，就滴到水里头了，所以一点烟都没有。你看这个这个屋子里头没有那个吸烟的那个抽油烟机，这整个一屋子上百桌是看不到烟的。它这个肉呢是五成熟，呃，等到这边滴油了就可以拿得上来了，料也是撒好的，还可以自己再蘸点料。啊，这真是烧烤界的黑科技，好心动啊，好想买一个这样的炉子带回去。啊，这样就可以拿上来了。大家都说人间烟火，真正的人间烟火，并不是炭火上冒的黑烟。而是来自人心。吃着淄博的烧烤，想起新闻里频繁出现的各地以环保和文明的名义一刀切禁止露天烧烤的新闻，小女子也忍不住想对某些领导提提建议了：多出来走走看看吧，在办公室里坐着全都是困难，出来走走就全都是方法了。烤炉、小饼和蘸料，烧烤灵魂三件套。关注一毫米足迹，跟我们去旅行吧。